హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు కన్వెటెక్ ఛానల్ ఫార్ బేలో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ లో సిరీస్ లో భాగంగా ఇది వచ్చేసి ఫిఫ్త్ వీడియో గైస్ ఓకే ఎవరైనా కానీ లాస్ట్ వీడియోస్ కానీ ఎవరైనా చూడకుండా ఉంటే డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ షేర్ చేస్తాను చూడండి గైస్ ఓకే సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనము వాట్ ఈస్ ఎనేబుల్ లోడ్ ఇన్ పవర్ కోరీ అండ్ ఇన్ విచ్ కెనర్ యూ డిజేబుల్ డిట్ అనే ఈ క్వశ్చన్ కు ఆన్సర్ తెలుసుకుంటాము అదేవిధంగా వాట్ ఈస్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ రిపోర్ట్ రిపేర్స్ అండ్ ఇన్ విచ్ కెనర్ యూ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఓకే ఈ టూ క్వశ్చన్స్ అనేది మనం ఆన్సర్ తెలుసుకుంటాం గైస్ ఓకే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎనేబుల్ లోడ్ అండ్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ రిపోర్ట్ రిపేర్స్ అనేది ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ గైస్ ఓకే ఇది పవర్ కోరి ఎడిటర్ లో చేస్తాము ఓకే ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం వాట్ ఈస్ ఎనేబుల్ లోడ్ ఇన్ పవర్ కోరి దానికి డెఫినేషన్ తెలుసుకుందాం ఇన్ పవర్ కోరి ఎనేబుల్ లోడ్ రిఫర్స్ టు ది ఆప్షన్స్ దట్ అలౌ యూ టు లోడ్ డేటా ఇన్ యువర్ వర్క్ బుక్ ఆర్ డేటా మోడల్ ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ అప్లైడ్ వేరియస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ కోరీస్ విత్ ఇన్ ఏ పవర్ కోరి ఎడిటర్ వెన్ యూ ఎనేబుల్ లోడ్ పవర్ కోరి ది డేటా అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఫ్రమ్ దట్ కోరి ఆర్ బ్రాడ్ ఇన్ టు యువర్ ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ ఆర్ పవర్ బే డేటా మోడల్ ఓకే ఇది కొంచెం క్రిటికల్ గా ఉంది అనుకుంటున్నాను కదా గైస్ డెఫినేషన్ సో ఏం లేదు డెఫినేషన్ అనేది నేను నాకు నచ్చిన వర్షంలో నేను డెఫినేషన్ అనేది రాసుకున్నాను గైస్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మెయిన్ కాన్సెప్ట్ నేను తెలుసుకున్నారు అనుకోండి మీరు సో మీ వర్షంలో మీకు నచ్చినట్టు ఆన్సర్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట సో ఇది కాన్సెప్ట్ తెలుసుకున్నారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా మీకు నచ్చిన వర్షంలో మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట దానికి సో మెయిన్ ఏంటంటే ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో ఆ క్వశ్చన్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటాయి అనే దాని గురించి ఒక్కో దాని ఒక్కో దాని గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం అనమాట ఓకే ఈ డెఫినేషన్ కూడా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది కదా సో ఎప్పుడంటే వన్స్ మీకు డెమో చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఈజీగా అనేది అర్థం అవుతుంది లైక్ ఏం లేదు ఇక్కడ రాసిన డెఫినేషన్ ప్రకారం నేను సింపుల్గా చెప్పాను చూడండి మనం ఏంటంటే డేటా డేటా అనేది డేటా సోర్సెస్ ఉంటుంది డేటా అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు పవర్ పవర్ ఎడిటర్లోకి వన్స్ పవర్ పవర్ ఎడిటర్ లైక్ డేటా అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కానీ లేదా డేటా క్లీనింగ్ కానీ ఏదైనా ఉన్నాయి అవన్నీ క్లీ సెట్ చేసుకొని వన్స్ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ డేటా అనేది ఎక్కడికి మూవ్ చేయాలి మళ్ళీ పవర్ బై డెస్క్ యాప్ మూవ్ చేయాలి పవర్ బై డెస్క్ యాప్ మూవ్ చేయాలంటే క్లోజ్ అండ్ క్లోజ్ అండ్ అప్లై అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తాం చూడండి గైస్ అది ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ పవర్ పవర్ ఎడిటర్లో చూద్దాము చూడండి ఇక్కడ మనం డేటా సోర్సెస్ నుంచి అనేది డేటా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఈ డేటా అనేది మనకి పవర్ బై డెస్క్టాప్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ డెఫినెట్ గా ఎనేబుల్ లోడ్ అనేది ఇక్కడ టిక్ మార్క్ అయి ఉండాలి గైస్ ఓకే సో ఇక్కడైనా ఉంటుంది లేదా ఈ ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్ళి సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా ఇక్కడ ఎనేబుల్ లోడ్ పవర్ రిపోర్ట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇది ఖచ్చితంగా మనకి ఏంటంటే ఇది టిక్ అయి ఉంటే మాత్రమే మనం పవర్ బై డెస్క్టాప్ మూవ్ అవుతుంది లైక్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏజెంట్ అని ఉంది కదా ఈ ఏజెంట్ అనేది అన్సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే అన్సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం క్లోజ్ అండ్ అప్లై చేస్తాను ఓకే క్లోజ్ అండ్ అప్లై చేస్తాను మనకు పవర్ బై డెస్క్టాప్ వస్తుంది పవర్ బై డెస్క్టాప్ లో ఇక్కడ మనం ఏజెంట్ టేబుల్ అనేది అన్సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఎనేబుల్ లోడ్ అనే ఆప్షన్ ని సో ఇక్కడికి రాలేదు అనమాట ఓకే అది ఎప్పుడైతే మనం అన్సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అది పవర్ కోర్ ఎడిట్ లో ఓల్డ్ అయిపోయింది పవర్ బై డెస్క్టాప్ రాలేదు సో దాన్ని ఏంటంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటేనే పవర్ బై డెస్క్టాప్ వస్తుంది చూడండి ఇది పవర్ కోర్ ఎడిట్ లో ఉండిపోయింది అనమాట దీన్ని మనం ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఎనేబుల్ లోడ్ అది వచ్చేసి మళ్ళీ క్లోజ్ అండ్ అప్లై చేస్తే పవర్ బై డెస్క్టాప్ మూవ్ అవుతుంది సో ఏజెంట్ అనే టేబుల్ అనేది లోడ్ అవుతుంది కాన్సెప్ట్ అనేది తెలుసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకుంటే ఈజీగా ఇంటర్ క్రాక్ చేసుకోవచ్చు మనం చూడండి ఇక్కడికి ఏజెంట్ టేబుల్ అనేది మళ్ళీ మూవ్ అయింది అనమాట ఎనేబుల్ లోడ్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల ఇక్కడ ఏజెంట్ టేబుల్ అనేది మళ్ళీ పవర్ బై డెస్క్టాప్ వచ్చింది ఓకేనా కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా ఇదే అనమాట నేను చెప్పిన డెఫినేషన్ ఇన్ పవర్ కోరీ ఎనేబుల్ లోడ్ రిఫర్స్ టు ది ఆప్షన్ ఆఫ్ దట్ అలౌ యూట్యూబ్ లోడ్ డేటా ఇన్ వర్క్ బుక్ ఆర్ డేటా మోడల్ ఓకే డేటా సోర్స్ అనేది డేటా అనేది మనం పవర్ కోర్ ఎడిటర్ లేక డేటా లోడ్ చేసుకున్నాము ఓకే ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ అప్లైడ్ వేరియస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ కోరీస్ విత్ ఇన్ ఏ పవర్ కోర్ ఎడిటర్ ఓకే ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేది అప్లై చేస్తాం అనుకుంటే పవర్ కోర్ ఎడిటర్ లో వెన్ యూ లోడ్ డేటా పవర్ కోరీ దట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దట్ కోరీ ఆర్ బ్రౌడ్ ఇన్ టు యువర్
స్టూడెంట్ వన్ స్టూడెంట్ టూ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే సేమ్ కాలం నేమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సేమ్ రోజు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం స్టూడెంట్ వన్ అండ్ స్టూడెంట్ టూ టేబుల్ అనేది తీసుకున్నాము ఈ టూ టేబుల్స్ తీసుకున్న తర్వాత సపరేట్గా ఒక కొరియర్ అనేది ఏర్పడింది అదే అపెండ్ వన్ అనేది కొరియర్ ఏర్పడింది సో ఇందులోకి వచ్చేసి మనకు టోటల్ డేటా అనేది అపెండ్ అయింది ఓకేనా మనకైతే స్టూడెంట్ వన్ స్టూడెంట్ టూలో ఏ డేటా అయితే ఉందో ఆ డేటా అనేది మనకి అపెండ్లోకి వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి స్టూడెంట్ వన్ అండ్ స్టూడెంట్ టూ అనేది డూప్లికేట్ టేబుల్స్ సో ఈ డూప్లికేట్ టేబుల్స్ అనేది మనము పవర్ బై డెస్క్ టాప్ కు మూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం దీన్ని డిజైన్ చేస్తాము ఓకే ఇప్పుడు క్లోజ్ అండ్ అప్లై చేసేస్తాము స్టూడెంట్ వన్ అండ్ స్టూడెంట్ టూ అనే టేబుల్ అనేది మనకి ఇక్కడికి రాకూడదు ఓకే ఓన్లీ స్టూడెంట్ త్రీ వచ్చింది అదేవిధంగా అపెండ్ టేబుల్ వచ్చింది సో మనం మెర్చ్ చేసింది అపెండ్ టేబుల్ ఏదైతే అపెండ్ చేసాము అపెండ్ టేబుల్ వరకు వచ్చేసింది అనమాట ఓకే రైస్ అర్థమైంది కదా వాట్ ఈ కెనేబుల్లో నేను పవర్ కూడా నేను స్కెనర్ యూ డిజేబుల్ది ఏ స్కెనర్లో మనం డిజేబుల్ చేస్తాము వీ మెర్జ్ టూ టేబుల్స్ అండ్ క్రియేట్ ఓవరాల్ టేబుల్ నో వీ డోంట్ నీడ్ టూ టేబుల్ టూ లోడ్ సపరేట్లీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ డూప్లికేట్ డేటా వి వీ డిజేబుల్ ది లోడ్ ఓకే ఎప్పుడైతే మనం ఒక టూ టేబుల్స్ని కానీ అప్పుడు కానీ మెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఆ డూప్లికేట్ టేబుల్ అనేది మూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేనప్పుడు దాన్ని మనం డిజేబుల్ చేస్తాము ఓకే అర్థమైందా నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈజ్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ రిపోర్ట్ రిప్లేస్ ఇన్ విస్ కెనర్ యూ ఇంప్లిమెంటే డెఫినేషన్ చూడండి ఇంక్లూడ్ ఇన్ రిపోర్ట్ రిప్లేస్ ఇట్ విల్ ట్రై టు రిప్లేస్ వెన్ ఎవర్ ది న్యూ డేటా యాడ్ బట్ వెన్ యూ అన్చెక్ దిస్ విల్ నాట్ రిప్లేస్ ది డేటా ఈవిన్ దో న్యూ డేటా యాడ్ ఇక్కడ చూడండి ఎనేబుల్ లోడ్ అండ్ ఇంక్లూడ్ రిపోర్ట్ రిప్లేస్ అనేది మొత్తం ఇక్కడ ఉంటాయి ప్రాపర్టీస్ లో ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ ఎనేబుల్ లోడ్ టు రిపోర్ట్ అండ్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ రిపోర్ట్ రిప్లేస్ ఇక్కడ ఉంటుంది లేదా మనం రైట్ క్లిక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది మన క్వశ్చన్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ రిపోర్ట్ రిప్లేస్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ రిపోర్ట్ రిప్లేస్ అంటే ఏంటి ఇంగ్లీష్ కెరియర్లో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అనేది కాన్సెప్ట్ అనమాట ఎప్పుడైతే మనకి డేటా అనేది ఎక్సెల్ కానీ సిఎస్వి ఫైల్స్ నుంచి డేటా అనేది అప్డేట్ అయ్యింది కాదు ఆ డేటా అనేది మరలా మనకు పవర్ కూర్ ఎడిటెడ్కి వస్తుంది ఓకే ఆటోమేటిక్ పవర్ కూర్ ఎడిటెడ్కి వస్తుంది వన్స్ ఆ పవర్ కూర్ ఎడిటెడ్కి వచ్చిన డేటా అనేది పవర్ బై డెస్క్ టాప్లో మనకు అవసరం లేదు అనుకునే సందర్భంలోనే మాత్రమే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం ఇంక్లూడ్ ఇన్ రిపోర్ట్ రిప్లేస్ అనేది లైక్ ఇక్కడ చూడండి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఏజెంట్ టేబుల్ ఉంది కాదు ఇక్కడ ఏజెంట్ టేబుల్ ఉంది ఏజెంట్ టేబుల్లో మనకి థర్టీ అవర్స్ ఉన్నాయి లేదా సిటీ వైజ్ సేల్స్ తీసుకున్నాం కంట్రీ వైజ్ సేల్స్ తీసుకున్నాం ఈజీగా ఉన్నాం ఇక్కడ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ ఉన్నాయి అనమాట ట్వంటీ ఎయిట్ అవర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి ఎక్సెల్ ఉంది ఎక్సెల్ లో కంట్రీ వైజ్ సేల్స్ లో ఒక కంట్రీని సేల్స్ ని యాడ్ చేద్దాం ఇది మనకి డేటా సోర్స్ అనమాట సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి రీప్లేస్ ప్రీవ్యూ లో పెళ్ళి రీప్లేస్ సాల్వ్ చేసాం ఎక్సెల్ ఫైల్ ఎక్సెల్ లో ఉన్న ఏదైతే డేటా అనేది అప్డేట్ అయిందో ఆ అప్డేట్ అయిన డేటా అనేది ఆటోమేటిక్ గా పవర్ కూడా ఎడిటర్ కి వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది పవర్ కూడా ఎడిటర్ కి ఎడిటర్ కి మనం రీప్లేస్ సాల్వ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడికి పవర్ కూడా ఎడిటర్ లేక వచ్చేసింది ఓకేనా ఇదే కదా మనం తీసుకుంది సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ చేయల్స్ ఇది వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చిన డేటా అనేది మనకి పవర్ బై డెస్క్ టాప్ మూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనుకున్న సందర్భంలో మనం ఈ ఇంక్లూడ్ ఇన్ రిపోర్ట్ రిప్లేస్ అనేది అన్చార్జ్ చేసుకుంటాం ఓకే ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ ఇన్ రిపోర్ట్ రిప్లేస్ అన్చార్జ్ చేసుకొని నేను క్లోజ్ అండ్ అప్లై చేస్తాను ప్లీజ్ ఓకే క్లోజ్ అండ్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి పవర్ బై డెస్క్ టాప్ వచ్చింది కంట్రీ సేల్స్ లో ఇక్కడ రాలేదు అనమాట ఓకే సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సేల్స్ కదా ఇటు లాస్ట్ ది బ్రెజిల్ కెల్హిమ్ అనేది కంట్రీ సిటీ ఈ లాస్ట్ రో అనేది డేటా ఇక్కడ వచ్చింది రాలేదు ఎందుకు రాలేదు ఇంక్లూడ్ ఇన్ రిపోర్ట్ రిప్లేస్ అనేది అన్సర్ తీసుకుంది సో అది రాలేదు అనమాట అదే కేజ్ మీనింగ్ దీన్ని సో డెఫినేషన్ అనమాట ఇది 
the included report replace options allow you to specify whether a particular query or table should be replaced when you replace the entire report. You can choose in include or exclude specific queries or tables or control with the parts of your data are updated during the replace process. Thank you.